హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచి నా పేరు ఉద్విత అండ్ మీరు నేను కలిసి ఈ కిచెన్ నుంచి ప్రపంచం మొత్తం సవారీ చేస్తున్నాం కదా ఎస్ రకరకాల డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో అడుగు పెడుతూ అక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ పీపుల్ గురించి కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటూ అండ్ ఎస్ యమ్మి ఫుడ్ని తింటూ మన జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రోజు కూడా మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ బార్డర్లో ఉన్న ఒక ప్లేస్ నుంచి తయారైన ఒక యమ్మి డిష్తో మన ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం దీని పేరే వెజ్ చిమిచాంగ సో ఎస్ మన వెజ్ చిమిచాంగాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పదార్థాలను చూసేసుకుందామా దీంట్లో నేను రకరకాల డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కొంచెం క్యాప్సికమ్ కొంచెం గ్రీన్ జుకిని కొంచెం రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ క్యారెట్ ఇవన్నీ పొడుగు పొడుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంతోపాటు కొంచెం క్యాబేజ్ కూడా మనం యూజ్ చేద్దాం క్యాబేజ్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసి లోపల పాటిని పొడుగు పొడుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం రెడ్ చిల్లీస్ అంటే పండుమిరపకాయలు అంటారు కదా దాన్ని పొడుగు పొడుగా కట్ చేసి ఇందులో పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ నేను కొంచెం గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను కొంచెం పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరుక్కున్నది కాస్త రైస్ అంటే అన్నం వండుకుంటాం కదా జస్ట్ ప్లెయిన్ సింపుల్ రైస్ మనం యూస్ చేసే రైసే కొంచెం టమాటో కెచప్ కొంచెం పెరి పెరి సాస్ దాంతోపాటు అటుకులు అండ్ కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మైదా కొంచెం స్టిక్ చేయడానికి అండ్ క్రిస్పీనెస్ యాడ్ చేయడానికి బేస్ రెడీ చేసుకున్నాను తర్వాత ఎందుకు ఓ తర్వాత చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ప్రొసీజర్ని స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఈ వెజ్ చిమిచాంగ అనేది యూఎస్ వంటకం చెప్పేయచ్చు కొంచెం యూఎస్ అండ్ మెక్సికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న ఒక అమేజింగ్ డిష్ ఇది మెక్సికోలో బురీతోస్ అంటే టార్తియాస్ చపాతీ లాగా తయారు చేసుకుంటారు దాంతో రకరకాల డిఫరెంట్ వంటలను తయారు చేసుకుంటారు ఈ వెజ్ చిమిచాంగ కూడా అలాగే తయారు చేసుకోవాలి సో ఎస్ ఈ టార్తియా ర్యాప్ తోటే ఈ చిమిచాంగ పూర్తిగా రెడీ అవుతుంది అనమాట దీంట్లో కాస్త ఎగ్ కార్న్ ఫ్లవర్ అండ్ మైదాతోటి తయారు చేసుకున్న సన్నటి చపాతీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏమీ లేదనుకోండి మన ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ ఇంగ్రీడియంట్సే కదా ఈజీగా గట్టిగా చపాతి పిండిలో రోల్ చేసుకుని మెల్లగా సన్నగా పల్చగా దీన్ని రోల్ చేసుకుంటా అంటే కనిపించేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట సో ఎస్ దిస్ ఇస్ దాట్ దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు లోపల కావాల్సిన స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకుందాం దీంట్లో నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను కాస్త ఆయిల్ మనం తయారు చేసుకున్నది పూర్తిగా స్టఫింగ్ ఎస్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను ఈ ప్యాన్ చూపించాను దీని పక్కన ఇంకొక ప్యాన్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఈ చిమిచాంగ అనేది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ అండి అందుకే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ టైం పడుతుంది కదా ఎంతో యమ్మి డిష్ తినడానికి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయొద్దని ఆయిల్ ఆల్రెడీ పెట్టేసుకున్నాను ఇది హీట్ అవుతుంది ఈ హీట్ అయినంత టైంలో మనం మిక్చర్ని రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను కొంచెం వెల్లుల్లిపాయల్ని జస్ట్ కొంచెం యాక్చువల్లీ ఎక్కువ వద్దు వెరీ లిటిల్ దీన్ని మనం ఫైన్గా చాప్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం రైస్ తోటి అంటే మన ఇండియాలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కువగా అయితే మన తెలుగు వంటల్లో రైస్ తోటి మనం ఎన్ని వెరైటీలు తయారు చేసుకుంటాం ఫ్రైడ్ రైస్ అంటూ పుదీనా రైస్ అంటూ కొబ్బరి రైస్ అంటూ ఎన్ని వెరైటీలు ట్రై చేసుకుంటాం కదా మెక్సికన్ వంటల్లో కూడా బురీతోస్ అని ఎంచిలాడాస్ అని లేకపోతే తోర్తీ అచ్చెప్స్ అని లేకపోతే చిమిచాంగాస్ అని ఇలా చపాతీలో సన్నగా రోల్ చేసుకుని వెరైటీలు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు మనలాగే వాళ్ళ పద్ధతి కూడా చాలా సిమిలర్గా ఉంటాయి అండ్ మన టేస్ట్కి కూడా వాళ్ళ టేస్ట్ చాలా సిమిలర్గా ఉంటుంది ఎస్ దీంట్లో నేను ఫస్ట్ గార్లిక్ వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఓకే దీన్ని నేను లైట్గా ఫ్రై అవ్వనిస్తాను దీంట్లో నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను ఈ వెజిటేబుల్ మిక్స్ని దీంట్లో అన్ని రకాల డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అన్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం అన్ని కలర్ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం గాలిక్ యాడ్ చేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో క్యాబేజ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను వేసుకునేటప్పుడే లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తున్నాను సో దట్ సపరేట్ అయిపోతుంది అది ప్రపంచంలో రకరకాల దేశాల వంటలను చూస్తే ఒక ఫేమస్ డిష్కి ఇంకొక ఫేమస్ డిష్కి ఏదో ఒక లింక్ ఉంటుందండి ఈ డిష్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు మీరే అంటారు అయ్యో ఇది మన స్ప్రింగ్ రోల్స్ లాగే ఉందంటారు కానీ ఇది మెక్సికన్ అమెరికన్ స్టైల్లో చాలా ఫేమస్ అయిన చిమిచాంగా మనం అందరం కనెక్టెడే ఫుడ్ ద్వారా కానీ చిన్న చిన్న మార్పులతో క్యాబేజ్లో బోల్డ్ అంత వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ నీళ్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే వేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్ని తొందరగా సాఫ్ట్ అయిపోతే సాఫ్ట్ అవుతున్నాయి అంటే కుక్ అవుతున్నాయి అందుకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో పండు మిరపకాయలని పండు మిరపకాయలని మనం పచ్చడి
పండుమిరపకాయల్ని కూడా లోపల డీసీడ్ చేసేసుకుని ఆ తొక్ ఆ పైన ఉన్న ఆ తొక్క లేయర్ ఆ ఫ్లెష్ ఒకటే దీనికి యాడ్ అవుతుంది బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఆహా లుక్ సో నైస్ పర్ఫెక్ట్ బేసిక్గా ఈ చిమిచాంగలు రకరకాల డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు చెప్పే కదా మనం రైస్తో ఎలా వెరైటీస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ట్రై చేస్తామో ఈ రైస్ లాగానే ఈ రోల్స్ తోటి కూడా వీళ్ళు వెరైటీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు లోపల నూడుల్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వెజిటబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రకరకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్న రైస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ప్లెయిన్ రైస్ని వేసుకుంటున్నానంటే మామూలుగా వండుకున్న అన్నం అన్నం పెడుతున్నాను ఇందులో సో దట్ దానికి ఒక మంచి థిక్ టెక్స్చర్ వస్తుంది తినడానికి రోల్ తిన్నట్టుగా ఉన్న కొంచెం అన్నం తగులుతూ కంప్లీట్ రెసిపీ లాగా ఉంటుంది ఓకే గుడ్ జనరల్గా మనం ఫ్రైడ్ రైస్ లాంటి ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనం బోల్డ్ అంత అన్నం యాడ్ చేసుకుని కొంచెం ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా కానీ చిమిచాంగ రోల్స్ అలా కాదు బోల్డ్ అని వెజిటబుల్స్ అండ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకుని కొంచెం రైస్ వేసుకుందాం ఇందులో తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం టమాటో కెచప్ని కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ట్యాంగీగా ఉంటుంది తర్వాత కాస్త పెరి పెరి సాస్ కొంచెం పెప్పర్ గుడ్ కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ ఎస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కాస్త ఉప్పు ఉప్పు వేసుకుందాం మెల్లగా కలిపేసుకుందాం ఎస్ మనం వేసుకున్న ఆ క్యాబేజ్ వల్ల వాటర్ రిలీజ్ అవుతే మనం వేసుకున్న సాస్ వల్ల కూడా పూర్తిగా స్టఫింగ్కి వీలు ఉండేటట్టుగా మిక్చర్ దగ్గరకు వచ్చేసింది దిస్ టేస్ట్ సో గుడ్ ఆహా సూపర్ ఉండబోతుంది ఈ డిష్ దిస్ ఇస్ రెడీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని రోల్ చేసుకుందాం సో గుడ్ షీట్ తీసుకుందాం మనము ఇది లేకపోతే ఇది వెంటనే మీకు తినాలని అలాగ టెంప్ట్ అవుతే మీరు కూడా చపాతీ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎలాగో చపాతి పిండి ఉంటుంది చపాతి పిండితోటి కూడా మీరు ఒక సన్న చపాతీ ఇలా తయారు చేసుకుని దాంట్లో ఇలా స్టఫ్ చేసుకుని ఈ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వండి మన స్టైల్ ఆఫ్ చిమిచాంగా ఉంటుంది కానీ ఇది మెక్సికన్ అమెరికన్ స్టైల్ లాగా టేస్ట్ అవ్వకపోయినా కొంచెం డిఫరెంట్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది ఏదో విధంగా అన్ని రకాలని ట్రై చేయాలి కదా సో ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇందులో స్టఫ్ చేసుకున్నాం జనరల్గా చాలామంది రోల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు స్టఫింగ్ కొంచెం తక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు కానీ నేను అలా కాదు ఒకటే బయటలో బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్ అండ్ బోల్డ్ అంత టేస్ట్ రావాలంటే స్టఫింగ్ ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి కదా ఐ డూ దాట్ నేను దీని దగ్గరికి లాగి రోల్ చేసేస్తాను ఇలా దగ్గరికి లాగడంతో టైట్గా రోల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఫ్రై చేసేటప్పుడు చిట్లదు అనమాట చివరికి వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఈ మిక్స్చర్ చెప్పాను చూడండి కొంచెం మైదా అండ్ కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ వాటర్తో తయారు చేసిన ఈ మిక్స్చర్ని మనం గమ్ము లాగా యూజ్ చేసి స్టిక్ చేసేసుకుందాం ఇస్తాం ఇది ఒక్కసారి ఆరిందంటే ఏం చేసినా ఓడదు సో డీప్ ఫ్రైయింగ్కి ఇది పర్ఫెక్ట్ పద్ధతి ఇలా లోపల కూడా స్టఫ్ చేసుకుని ఇట్ సైడ్ కూడా నేను పూర్తిగా క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను ఇటువైపు ఇటువైపు క్లోజ్ చేసుకుని ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్లూ తోటి అంటే కొంచెం మేదా అండ్ కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మిక్స్చర్ తోటి దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసేసుకుని మేము ఇంకొకటి ఇలాగే రోల్ చేసి రెడీ చేసేసుకుందాం రెండు రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని పైన కూడా క్రిస్పీ లేయర్ వచ్చేటట్టుగా మనం తయారు చేసుకుందాం సో ఎస్ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ రోల్స్ని ఒక క్రిస్పీ లేయర్ వచ్చేటట్టుగా ఈ మిక్స్చర్లో ఒకసారి మనం రోల్ చేసుకుందాం తర్వాత ఈ అటుకులతో మనం దీన్ని కోట్ చేసుకుందాం ఒకసారి రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రోల్ చేసుకుంటే ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ అటుకులు అతుక్కుంటాయి దాంతో ఇంకా క్రిస్పీగా ఉంటుంది సో ఎస్ వన్ ఇస్ డన్ ఇంకోటి కూడా ఇలాగే రెడీ చేసుకుందాం 
వంట అంటే ఎస్ చేయి కొంచెం మెస్సీగా ఉంటుంది కిచెన్ కూడా కాస్త మెస్సీగా ఉంటుంది కానీ ఫైనలీ ఈ చిమిచాంగ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత అంత పర్వాలేదులే ప్రశాంతంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది దాని ఎస్ రెండు లేయర్స్ కోట్ అయిపోయాయి ఆయిల్ కూడా లెట్స్ చెక్ వేడెక్కింది పర్ఫెక్ట్లీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం మెల్లగా మనం దీన్ని ఫ్రై అవ్వనిద్దాం కలర్ వచ్చేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి ఎందుకు అంటే మనం ఇందులో మైదానే యూజ్ చేసాం కదా మైదా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎక్కువ పెద్ద కలర్ రాదు అండ్ పూర్తిగా కుక్ అయిన తర్వాత కూడా జస్ట్ ఆ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తుంది సో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఈ ఇంకొకటి చిమిచాంగ రోల్ని కూడా నేను ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటాను సీఎస్ సూపర్ హాట్గా ఉంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసేసి కట్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుందో ప్లేన్ వైట్లా ఉన్న లుక్ అట్ లోపల ఎంత అందంగా ఉందో ఇంత బ్యూటిఫుల్ డిష్ని అంత బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి కదా సో మనం ప్రజెంటేషన్ చేసి కలుద్దాం సో ఎస్ మనం దీన్ని టేస్ట్ చేద్దాం ఈ వెజ్ చిమిచాంగాకి క్లాసిక్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి కాస్త సార్ క్రీమ్ కానీ మెయోనీస్ కానీ యూస్ చేస్తారు సాల్సా కూడా యూస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది మెక్సికన్ వంట కదా కానీ నేను ఇక్కడ మేనీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్ని ఫ్లేవర్స్తో పాటు ప్లేన్ సింపుల్ మేనీస్ సూపర్గా ఉంటుంది లెట్స్ ట్రై చాలా వేడిగా ఉంది ఆహా అట్కులు పైన ఒక సూపర్ క్రిస్పీ లేయర్ని యాడ్ చేసింది అండ్ మనం తయారు చేసుకున్నాం ఆ సాస్ మిక్స్చర్లో అంటే కాస్త టొమాటో కెచప్ అండ్ పెరి పెరి సాస్ యాడ్ చేస్తాం కదా దిస్ టేస్ట్ సో గుడ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ లాగా ఉంటుంది కానీ స్ప్రింగ్ రోల్స్లా ఉండదు స్టఫ్డ్ వెజిటేబుల్స్ తోటి డిఫరెంట్ టేస్ట్ తోటి రైస్ కూడా తగులుతాను కదా పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ మీల్ అబ్బా ఎప్పుడైనా కొత్త కొత్త వెరైటీ డిఫరెంట్ డిషెస్ని ట్రై చేయాలి ఒకటేసారి రెండు మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ని రెండు మూడు డిషెస్ని తినాలి అంటే వెజ్ చిమ్మిచాంగని ట్రై చేయాల్సిందే కొంచెం రైస్ ఉంది బయట రోటీ లాగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ మేద ఫ్లవర్ తోటి ఒక మిక్స్చర్ ఉంది లోపల రకరకాల వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ సో గుడ్ ది స్నాక్లా బాగుంటుంది మెయిన్ కోర్స్లా బాగుంటుంది ఇట్స్ కొన్న బి అమేజింగ్ సో సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్సే కదా ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ చేసిన వెంటనే అంటారు వా ఏం రుచి ఈరోజు ఎపిసోడ్ మాత్రం మీకు ఒక కంప్లీట్ మీల్ లాగా నేను డిజైన్ చేశాను స్టార్టింగ్లో వెజ్ చిమిచాంగాతో ఒక మంచి క్రిస్పీ స్టార్టర్లా స్టార్ట్ చేశాను కదా తర్వాత ఒక హోల్సమ్ మీల్లో అడుగు పెట్టేద్దాం దీని పేరే చికెన్ స్టార్ట్ నా ఈ చికెన్ స్ట్రాగ్నాఫ్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూసుకుందాం ఇక్కడ వెజిటబుల్ మిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కొంచెం బ్రాకిలీ కొంచెం క్యాప్సికమ్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీంతో పాటు ఉల్లిపాయలని సన్నగా పొడుగ్గా తరుక్కుని పెట్టుకున్నాను అన్నాన్ని ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో సింపుల్ ప్లేన్ రైస్ కొంచెం చికెన్ స్టాక్ సోయా సాస్ వైన్ చికెన్ పీసెస్ బటర్ మష్రూమ్స్ జుకీని నిమ్మకాయ లెమన్ వాట్చెస్ట్ షార్ట్ సాస్ కొంచెం క్రీమ్ గార్లిక్ అండ్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్ని పుచ్చి పుచ్చిగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎప్పటిలాగే కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ సో ఈ చికెన్ స్ట్రాంగ్ నాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నారా కొంచెం రైస్ తోటి కొంచెం వెజిటబుల్స్ తోటి అండ్ బోల్డ్ అంత చికెన్ తోటి ఒక యమ్మీ డిష్ అండి ఇది సో దీంట్లో నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రైట్ దీంట్లో మనం ఫస్ట్ రైస్ని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో నేను ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం బటర్ని ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా హాట్ బటర్ని వేసుకుందాం ఫస్ట్ బటర్ మెల్ట్ అవుతూ ఉండగా నేను దీంట్లో కొంచెం వెల్లుల్లిపాయల్ని యాడ్ చేసుకుంటాను మనం అనుకుంటాం మన వంటల్లోనే బోల్డ్ అని ఇండియన్ వంటల్లోనే రకరకాల గార్లిక్ అంటూ ఫ్లేవర్స్ అంటూ అల్లం అంటూ వేసుకుంటారని కానీ ఇంటర్నేషనల్ కుజీన్లో గార్లిక్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో లైట్గా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ గార్లిక్తో పాటు నేను వేసుకుంటున్నాను ఈ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఎలో బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకుని దీన్ని వేసేసుకుందాం బేసిక్గా ఏం లేదండి సింపుల్గా తొందరగా ఇంట్లో ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకుంటారు కదా అలా ఉండాలన్నమాట
దీంట్లో నేను జస్ట్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే అన్నాన్ని యూస్ చేస్తున్నాను బాస్మతి వెరైటీ అంటే బాస్మతి వెరైటీ యూస్ చేయొచ్చు కొంచెం స్పెషల్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అది లేకపోతే బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం హెల్దీగా ఉండాలంటే బ్రౌన్ రైస్ యూస్ చేయొచ్చు ఇవేవి కాదు ఇవాళ రేపైతే మిల్లెట్స్ ఎక్కువగా తింటున్నారు మిల్లెట్స్ని యూస్ చేయాలంటే మిల్లెట్స్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో నేను బేసిక్గా రెగ్యులర్గా అన్నంని యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ బట్టర్లో అన్నాన్ని వేయించుకుంటే ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను మొదట కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాను లిటిల్ ఆఫ్ సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ చాలామంది మనం ఇలా రైస్ ఐటమ్స్ కానీ నూడిల్స్ ఐటమ్స్ కానీ చేసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ని పూర్తిగా వేయించుకోవాలి అని అనుకుంటారు కానీ నాకు అలా నచ్చదు కలర్ అండ్ ఆ క్రంచ్ అలాగే ఉండాలి కాబట్టి జస్ట్ తొందరగానే రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ లుక్ అలాగే ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ కూడా కరకరలాడుతూ ఉంటుంది బాగుంటుంది పర్ఫెక్ట్ సింపుల్ ఏం లేదు మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం మిక్స్డ్ రైస్ తయారు చేసుకుంటాం కదా ఇది కూడా అదే పద్ధతి లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ స్మెల్స్ నైస్ దీన్ని మనం ఒక కప్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ సింపుల్గా ఉంది ప్లెయిన్గా ఉంది కొంచెం కారం కారంగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తోటి మళ్ళీ కలర్ఫుల్గా ఉంది దీంతో పాటు ఆ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ కావడానికి మనం చికెన్ గ్రేవీని రెడీ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చికెన్ గ్రేవీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఎస్ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కాస్త ఆలివ్ ఆయిల్ని వేసేసుకుందాం కాస్త కాదు బాగానే వేసుకున్నాను క్రిస్పీనెస్ భలేగా ఉంటుంది ఈ సాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ చికెన్ స్టాక్ నాఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని కలర్ని చూసి అరే చికెన్ స్టాక్ నాఫ్ తయారు చేసుకున్నావు కదా అని అంటారు మనం సాస్ని రెడీ చేసుకుందాం ఇంకా మిగతా కొంచెం గార్లిక్ని యూస్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం ఫైన్గా చాప్ చేసుకునేటట్టు ఆ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది మనం వేయించుకునే వెజిటేబుల్స్ ద్వారానే వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఉల్లిపాయలని వేసేసుకుంటున్నాను సో ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం క్యారమిలైజ్ అంటే ఉల్లిపాయల్లో ఉండే షుగర్ కంటెంట్ ఏదైతుందో అది కూడా హీట్కి తగిలి ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలని వెల్లుల్లిపాయలని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో మష్రూమ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాను మష్రూమ్స్లో వాటర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అది తొందరగా బ్రౌన్ కలర్ కూడా అయిపోతుంది అండ్ వాటర్ రిలీజ్ చేసి దగ్గరకు వచ్చేసి ఒక యమీ మిక్స్చర్ అది ఫామ్ అవుతుంది ఎస్ మష్రూమ్ కూడా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మష్రూమ్ అంత సున్నితంగా టెండర్గా ఉండే మన హీరో చికెన్ని కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం నేను చికెన్ని బోన్లెస్ పీస్ గా కట్ చేసుకున్నాను కదా అది తీసేసుకుని పొడు పొడుగా ఇలా జూలియన్స్ లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది కుక్ అయిన తర్వాత పొడు పొడు స్ట్రిప్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఎస్ చికెన్ అండ్ మష్రూమ్స్ కూడా కుక్ అయ్యేంత టైమ్ లో మనం దీంట్లో కాస్త సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇట్లా సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ షాడ్ సాస్ని కూడా ఇలా వేసుకుందాం వాటర్స్ షాడ్ సాస్లో ఉప్పులో పెప్పర్లో ఫ్రై అవుతూ ఉండగా ఒక మంచి సీ ఫుడ్ సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తోంది అండ్ ఈ ఫ్లేవర్స్లో కుక్ అవుతుంది కాబట్టి చికెన్ చికెన్ పీస్ తీసుకున్న ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆఖరికి చిన్న వెల్లుల్లిపాయ ముక్క తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో కూడా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి తర్వాత నేను ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఈ వెజిటేబుల్ మిక్స్ని రకరకాల డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి నా సజెషన్ ఏంటంటే కొంచెం కలర్ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి 
చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్లో వేసేసుకుందాం ఆల్ రైట్ సో వెజిటేబుల్స్ పూర్తిగా ఇందులో ఫ్లేవర్లో ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం మైదాని యాడ్ చేయబోతున్నాను ఈ మైదా కూడా వెజిటేబుల్స్తో పాటు ఫ్రై అవుతుంది చికెన్తో పాటు ఫ్రై అవుతుంది ఇది కూడా ఒక గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అండ్ ఫైనల్గా మనం సూప్ తయారు చేస్తాం కదా ఈ మైదా ఏదైతుందో ఒక మంచి థిక్నెస్ని యాడ్ చేస్తుంది దీన్ని కూడా మనం లైట్గా ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఈ బ్రౌన్ కలర్ని హగ్ చేసుకునేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం స్టాక్ని ఈ వెజిటేబుల్ స్టాక్ కానీ చికెన్ స్టాక్ కానీ మీరు తయారు చేసుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి రకరకాల డిఫరెంట్ వంటల్లో పనికి వస్తుంది నేను మాత్రం ఇందులో మిగిలిన ప్రతి ఒక్క వెజిటేబుల్ ముక్క కానీ చికెన్ని క్లీన్ చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ మిగిలిపోయిన పడేయాల్సిన పీసెస్ని కూడా నీట్గా శుభ్రం చేసేసుకుని వాటర్లో బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం హర్బ్స్తో పాటు సో ఈ వాటర్ని నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారుగా మనం మైదా ముందుగా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో లైట్గా ఇది కుక్ అవుతూ ఉన్నగా ఒక నైస్ సూపీ టెక్స్చర్ ఫామ్ అయింది మంచి బ్యూటిఫుల్ బ్రౌన్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ అంటున్నా కదా ఆ కలర్ కూడా వచ్చేసింది లుక్ సో నైస్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం క్రీమ్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మంచి క్రీమినెస్ కోసం ఆ సాస్ ఏదైతే చాలా కమ్మగా కూడా తయారవుతుంది లాక్సమ్ క్రీమ్ దీంట్లో నేను ఒక చిన్న స్పూన్ ఇన్ఫాక్ట్ స్పూన్ కంటే చాలా చాలా తక్కువ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ సోయా సాస్ కూడా వేసుకుంటాను మంచి బ్రౌన్ కలర్ యాడ్ అవుతుంది ఫైనలీ నేను దీంట్లో వైన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను వైన్ ముందుగానే ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ఆవిరి అయిపోతే దాని ఫ్లేవర్ ఉండదు అండ్ కొంచెం బిటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి లాస్ట్లో కొంచెం వైన్ రైట్ వైన్ ఫ్లేవర్స్ తొందరగా అంత స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది దాంతో పాటు నేను ఇందులో యూస్ చేస్తున్నాను ఒక నిమ్మకాయని నిమ్మకాయ కూడా లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నాం కదా ఇన్ఫాక్ట్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అయిపోయింది ఇంకా నిమ్మకాయ లైట్గా స్క్వీజ్ చేసుకుందాం మా ఫ్రెష్నెస్ కోసం ఆ పులుపు కోసం ఫ్రెష్ లెమన్ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ చికెన్ స్టాక్ నాఫ్కి కావాల్సిన గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది రైస్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇంకా దేనికి ఆలస్యం లెట్స్ ప్లేట్ ఎప్పుడు సింపుల్ యమి సింపుల్ యమి అని చెప్తున్నాను కానీ ఈసారి మాత్రం ఈ ఒక్క వంట చేసేసుకుంటే పూర్తి మీల్ అయిపోయినట్టే ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిషెస్ని ఈ వీక్ మొత్తం మనం రకరకాల డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో క్విజీన్స్ను కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అండ్ కలిసి నా కిచెన్ నుంచి నేనంటాను వావేం రుచి అని మీరు కూడా రెడీ అయిపోండి కలిసి కొత్త కొత్త వంటలను చూసి అందాం పావేం